ಅಂತಸ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಇಡವನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಹುಮನ್ ಆರ್ ಇದರ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಚರ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಗು ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನೈಜ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿಗಳಿದಾವೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಳಿಗಳನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕುಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಲೆ ಬುರುಡೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದಾವೆ ಇದು ತಲೆ ಬುರುಡ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೋನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇವಲ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣದಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನು ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೂವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೋಣದ ಪರಿಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೋಣದ ಪರಿಧಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಕೋಣಗಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆತ್ಮೀಯರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಇನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರ ಬಿಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನೈಜ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬರಡೆ ಯಾವ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಾರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೋಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋಣ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಲೆ ಬರಡೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕು ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೆ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತ